Livre des Nombres, chapitre 22 Et les fils d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab de l'autre côté du Jourdain de Jéricho. Et Balak, fils de Tsipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab eut une fort grande peur du peuple, car il était nombreux. Et Moab fut dans l'effroi à cause des fils d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, « Maintenant, cette multitude broutera tout ce qui est autour de nous, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Or Balak, fils de Tsipor, était roi de Moab en ce temps-là. Et il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor qui est sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, pour l'appeler, disant, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Voici, il couvre le dessus du pays. » et il habite vis-à-vis -vis de moi. Et maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être pourrais-je le frapper, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Et les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent, ayant dans leurs mains le salaire de la divination. Et ils vinrent à Balaam et lui dirent les paroles de Balak. Et il leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous rapporterai la parole selon que l'Éternel m'aura parlé. » Et les seigneurs de Moab demeurèrent avec Balaam, et Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Et Balaam dit à Dieu, « Balak, fils de Tsipor, roi de Moab, a envoyé vers moi. Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre le dessus du pays. Viens maintenant, maudis-le-moi, peut-être pourrais-je combattre contre lui et le chasserai-je. » Et Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple, car il est béni. » Et Balaam se leva le matin et dit au seigneur de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les seigneurs de Moab se levèrent et s'en allèrent vers Balak et dirent « Balaam a refusé de venir avec nous. » Et Balak envoya encore des seigneurs plus nombreux et plus considérables que ceux-là. Et ils vinrent à Balaam et lui dirent « Ainsi a dit Balak, fils de Tsipor, « Je te prie, ne te laisse pas empêcher de venir vers moi, car je te comblerai d'honneur et tout ce que tu me diras, je le ferai. »« Viens donc, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Et Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser le commandement de l'Éternel, mon Dieu, pour faire une chose petite ou grande. Et maintenant, je vous prie, demeurez ici, vous aussi, cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel aura de plus à me dire. » Et Dieu vint la nuit à Balaam et lui dit, « Si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Seulement, la parole que je te dirai, tu la feras. » Et Balaam se leva le matin et scella son ânesse et s'en alla avec les seigneurs de Moab. Mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour s'opposer à lui. Et il était monté sur son ânesse, et ses deux jeunes hommes étaient avec lui. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel se tenant dans le chemin, son épée nue dans sa main, et l'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Et Balaam frappa l'ânesse pour la faire retourner dans le chemin. Et l'ange de l'Éternel se tint dans un chemin creux dans les vignes. Il y avait un mur d'un côté et un mur de l'autre côté. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se serra contre la muraille et serra le pied de Balaam contre la muraille. Et il la frappa de nouveau. Et l'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un lieu étroit où il n'y avait point de chemin pour se détourner à droite ou à gauche. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se coucha sous Balaam. Et la colère de Balaam s'embrasa et il frappa l'ânesse avec le bâton. 
Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam « Que t'ai-je fait que tu m'aies frappé ces trois fois ?» Et Balaam dit à l'ânesse « Parce que tu t'es joué de moi. Que n'ai-je une épée dans ma main Certes, je te tuerai maintenant. » Et l'ânesse dit à Balaam « Ne suis-je pas ton ânesse sur laquelle tu montes depuis que je suis à toi jusqu'à ce jour Ai-je accoutumé de te faire ainsi ?» Et il dit « Non ». Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans sa main. Et il s'inclina et se prosterna sur sa face. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ces trois fois Voici, moi je suis sorti pour m'opposer à toi, car ton chemin est pervers devant moi. Et l'ânesse m'a vu et s'est détournée devant moi ces trois fois. Si elle ne se fût détournée de devant moi, je t'eusse maintenant tué. Et elle, je l'eusse laissée en vie. Et Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé à ma rencontre dans le chemin. Et maintenant, si cela est mauvais à tes yeux, je m'en retournerai. » Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va !» avec les hommes, mais seulement tu ne diras que la parole que je te dirai. » Et Balaam s'en alla avec les seigneurs de Balak. Et Balak entendit que Balaam venait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab sur la frontière de l'Arnon qui est à l'extrémité de la frontière. Et Balak dit à Balaam « N'ai-je pas envoyé vers toi avec instance pour t'appeler « Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ?»« Vraiment, ne puis-je pas te donner des honneurs ?» Et Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, puis-je dire quoi que ce soit ?»« La parole que Dieu m'aura mise dans la bouche, je la dirai. » Et Balaam alla avec Balak, et ils vinrent à Kiriat Utsot, et Balak sacrifia du gros et du menu bétail, et il en envoya à Balaam et au Seigneur qui était avec lui. Et il arriva le matin que Balak prit Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal, et de là il vit l'extrémité du peuple. Livre des Nombres, chapitre 23 Et Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici sept hôtels, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Et Balak fit comme Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Et Balaam dit à Balak, « Tiens-toi auprès de ton offrande, et je m'en irai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et ce qu'il m'aura fait voir, je te le rapporterai. » Et il s'en alla sur une hauteur découverte, et Dieu rencontra Balaam, et Balaam lui dit « J'ai préparé cet hôtel, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. » Et l'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam et dit « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Et il s'en retourna vers lui, et voici il se tenait auprès de son offrande, lui et tous les seigneurs de Moab. Et Balaam proféra son discours sentencieux et dit « Balak, roi de Moab, m'a amené d'Aram des montagnes d'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, appelle l'exécration sur Israël. Comment maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit Et comment appellerais-je l'exécration sur celui que l'Éternel n'a pas en exécration Car du sommet des rochers je le vois, et des hauteurs je le contemple. Voici, c'est un peuple qui habitera seul, et il ne sera pas compté parmi les nations. Qui est-ce qui comptera la poussière de Jacob et le nombre de la quatrième partie d'Israël Que mon âme meure de la mort des hommes droits, et que ma faim soit comme la leur. Et Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait Je t'avais pris pour maudire mes ennemis, et voici, tu les as bénis expressément. » Et il répondit et dit « Ne prendrais-je pas garde de dire ce que l'Éternel aura mis dans ma bouche 
Et Balak lui dit, « Viens, je te prie, avec moi, dans un autre lieu d'où tu puisses le voir. Tu n'en verras que l'extrémité, et tu ne le verras pas tout entier. Et maudis-le-moi de là. » Et il le conduisit au champ de Tsophim, au sommet du Pisga, et il bâtit sept hôtels et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Et Balaam dit à Balak, « Tiens-toi ici auprès de ton offrande, et moi j'irai à la rencontre là. » Et l'Éternel vint à la rencontre de Balaam, émit une parole dans sa bouche et dit « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Et il vint à lui et voici, il se tenait auprès de son offrande et les seigneurs de Moab avec lui. Et Balak lui dit « Qu'a dit l'Éternel ?» Et il proféra son discours sentencieux et dit « Lève-toi, Balak, et écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsipor. » Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas Voici, j'ai reçu mission de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai pas. Il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni n'a vu d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et un chant de triomphe royal est au milieu de lui. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il a comme la force des buffles. Car il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Selon ce temps, il sera dit de Jacob et d'Israël, « Qu'est-ce que Dieu a fait ?» Voici, le peuple se lèvera comme une lionne et se dressera comme un lion, il ne se couchera pas qu'il n'ait mangé la proie et bu le sang des tués. Et Balak dit à Balaam, « Ne le maudis donc pas, mais du moins ne le bénis pas. » Et Balaam répondit et dit à Balak, « Ne t'ai-je pas parlé, disant, tout ce que l'Éternel dira, je le ferai ?» Et Balak dit à Balaam, « Viens donc, je te conduirai à un autre lieu. » Peut-être sera-t-il bon aux yeux de Dieu que tu me le maudisses de là. » Et Balak conduisit Balaam au sommet du Péor qui se montre au-dessus de la surface du désert. Et Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici sept hôtels et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Et Balak fit comme Balaam avait dit. Et il offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Livre des Nombres, chapitre 24 Et Balaam vit qu'il était bon aux yeux de l'Éternel de bénir Israël, et il n'alla pas comme d'autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna sa face vers le désert. Et Balaam leva ses yeux et vit Israël habitant dans ses tentes selon ses tribus, et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et il proféra son discours sentencieux et dit, « Balaam, fils de Béor, dit, « et l'homme qui a l'œil ouvert dit « Celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts dit « Que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël. » Comme des vallées elles s'étendent, comme des jardins auprès d'un fleuve, comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. L'eau coulera de ses seaux, et sa semence sera au milieu de grandes eaux. Et son roi sera élevé au-dessus d'Agag, et son royaume sera haut élevé. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il a comme la force des buffles. Il dévorera les nations, ses ennemis, il cassera leurs eaux, et il les frappera de ses flèches. Il s'est courbé, il s'est couché comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever « Bénis sont ceux qui te bénissent, et maudits sont ceux qui te maudissent. » Alors la colère de Balak s'embrasa contre Balaam, et il frappa des mains. Et Balak dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis expressément ces trois fois. Et maintenant, fuis en ton lieu. J'avais dit que je te comblerais d'honneur, et voici, 
l'Éternel t'a empêché d'en recevoir. » Et Balaam dit à Balak, « N'ai-je pas aussi parlé à tes messagers que tu as envoyés vers moi, disant, « Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser le commandement de l'Éternel pour faire de mon propre mouvement du bien ou du mal. »« Ce que l'Éternel dira, je le dirai. » Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours. Et il proféra son discours sentencieux et dit, « Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert, dit, « Celui qui entend les paroles de Dieu et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe, et qui a les yeux ouverts, dit « Je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et transpercera les coins de Moab, et détruira tous les fils de tumulte. Et Édom sera une possession, et Séir sera une possession, eux, ses ennemis. Et Israël agira avec puissance. Et celui qui sortira de Jacob dominera et il fera périr de la ville le résidu. Et il vit Amalek et proféra son discours sentencieux et dit « Amalek était la première des nations et sa fin sera la destruction. » Et il vit le Kenyan et il proféra son discours sentencieux et dit « Forte est ta demeure, et tu as placé ton nid dans le rocher. Toutefois, le Kenyan doit être consumé, jusqu'à ce qu'Assur t'amène captif. » Et il proféra son discours sentencieux et dit, « Malheur Qui vivra quand Dieu fera ces choses ?» Et des navires viendront de la côte de Kittim et affligeront Assur, et affligeront Héber, et lui aussi, ira la destruction. Et Balaam se leva et s'en alla et s'en retourna en son lieu. Et Balak aussi s'en alla son chemin.